Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie die bekannte südafrikanische 50-jährige Journalistin Lara Logan mit der Berichterstattung über die Ukraine in den großen Medien in den USA abrechnet. Lara Logan arbeitet seit Jahrzehnten als Journalistin und war 2005 bis 2018 bei CBS Auslandskorrespondentin der bekannten Sendung 60 Minutes. Im Interview macht sie in der Hauptsache folgende Punkte. Die russische Armee sei nicht perfekt trainiert, aber Putin wüsste, was er tut und sie hätten keine unerwarteten großen Probleme, anders als es hier dargestellt wird. Die Russen wären nicht direkt nach Kiew gegangen, sondern sie hätten erst diverse Biolabore erobert, weil sie wüssten, wo diese stehen würden, weil sie jetzt zum Teil selbst gebaut haben. Sie gibt den Hinweis, dass das azov bataillon von der USA und von der NATO finanziert wird und es Fotos gibt mit NATO-Flagge und Hakenkreuz ineinander. Überall bei der ukrainischen Armee können man die schwarzen Sonnen sehen auf den Körperpanzern, auch bei den weiblichen Soldaten. Das Weiße Haus würde Glauben machen wollen, das spiele keine Rolle. Es wäre nur eine kleine Anzahl von Truppen, aber das sei nicht wahr. Das azov bataillon hätte sich seinen Weg durch die Ostukraine gemordet und die Medien würden nicht zugeben wollen, dass das der Grund gewesen wäre, warum die Krim für die Unabhängigkeit gestimmt hätte. Dass deshalb die Krim mit Russland zusammen sein wolle. Und das ergibt ja auch sehr viel Sinn, weil man anhand dieser Karte man sehen kann, dass 2010 Janukowitsch gerade im Osten und im Süden der Ukraine eine große Mehrheit gehabt hatte und sozusagen 2014 ihr Präsident gestürzt wurde. Und zudem die ukrainischen Nationalisten, die 2014 eine wichtige Rolle spielten, latent russlandfeindlich eingestellt sind. Weiter führt sie aus, dass die Westukraine die Nazis unterstützt hätte. Es wäre ein Hauptquartier für die Nazis SS gewesen. Die CIA hätte den Nazis der Ukraine vor den Nürnberger Prozessen Immunität gegeben. Und es würde eine lange Geschichte der USA und ihrer Geheimdienste geben, wie sie Nazis in der Ukraine finanziert und bewaffnet hätten. Diese seien keine neuen Neonazi-Gruppen, sondern seien die eigentlichen Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg. Und deswegen müsse man sich in besonderen Wundern, wie die Regierung solche Leute unterstützen könne. Weiter führt sie aus, dass es Verflechtungen bekannter Politiker gäbe in der Ukraine. Beispielsweise Hunter Biden, Nancy Pelosi, John Kerry, Mitt Romney und alle ihre Kinder. Sie würden Millionen am ukrainischen Gas verdienen. Sie stellt weiter den Verdacht in den Raum, dass Zelensky eine Marionette ist. Und weiter, dass die Ukraine ein Zentrum für Geldwäsche wäre. Milliarden von US-Steuerngeldern würden der Ukraine gewaschen. Sie ist außerdem der Meinung, dass Wahlbetrug in den USA eine relevante Rolle spielen würde. Und dass die Senatorin Mary Jovanovic den ukrainischen Regierungsbeamten gesagt hätte, hören Sie nicht auf den Willen des amerikanischen Volkes, Wahlen und Wahlergebnisse. Wir sind die Wahnführer der USA. Wir haben hier das Sagen. Jetzt im Folgenden das Interview, danach noch ein paar Worte dazu. Um, the Daily Mail has a very interesting story that's saying uh, that Vladimir Putin essentially may be running out of bullets, that he might have a week and a half, two weeks max. He's losing warplanes, tanks, all the rest of it. He obviously went into this thinking he was going to bulldoze his way through Ukraine. He's obviously caused a lot of destruction. Don't want to minimize the fact there's over two million refugees. But this has not gone as well as Vladimir Putin expected. I don't buy it for a second, Ed, I'll be honest with you. I really mm. think that um, there's so much misinformation. We've never really seen anything like it. I mean, I've been covering wars now for 35 years, and I have never seen people with their nails done in the Ukrainian flag, right? I mean, we're being corralled into this box where we either have to hate Vladimir Putin and believe everything evil that's said about him and love Ukraine, and there's no in between. And that reminds me a lot of you're either, you know, um, a white supremacist or you go with the Democrat narrative on everything under the sun. So um, Vladimir Putin knew exactly what he was doing when he went into Ukraine. The Russian military isn't perfect. They, for example, I've spoken to multiple defense specialists and intelligence specialists from a defense intelligence agency who studied the Russian military for years. They do have a difficulty mounting complex air operations because they do very little um, training hours in comparison to, for example, the United States um, air assets, right, our fighter jet pilots. But Russia um, is not struggling. Uh, what Russia has done from the very beginning has been very strategic. They didn't go straight to Kiev. They went to all those uh, bioweapons laboratories that are scattered all over the country. Some of them they built, so they know where they mm -hmm. are. They've known where they are since the Soviet Union because under the Defense Threat Reduction Program, um, we went in after the fall of the Soviet Union and supposedly turned those facilities in from bioweapons labs into public health labs. 
Although, um, you know, these days it's hard to believe anything that our leaders tell us because they've lied about COVID, they lied about Russia collusion, they lied about you, the Ukraine impeachment trial. And there's so much mm -hmm. more going on in Ukraine that nobody is talking about. You see such dishonesty when it comes to the history of Ukraine. You see dishonesty when it comes to the Azov Battalion, which is funded by the US and NATO. I mean, you can find pictures of them online holding up the NATO flag and the swastika at the same time. Their own emblem mm -hmm. contains the black sun of the occult, which was a Nazi SS emblem. And it also contains the sideways, you know, uh, lightning insignia of the SS. I mean, this is on, throughout the Ukrainian military, you can see that black sun of the occult on their uh, body armor, even on the female soldiers who are paraded in front of the world as being, you know, such an example of Ukraine's um, independence and spirit and nobility. Even they are wearing the black sun of the occult. And, you know, the, we want, the White House wants you to believe, well, this doesn't matter, it's just a small number of troops. It's not true. The Azov Battalion has been murdering its way through eastern Ukraine. Yeah. We don't want to admit this. This was why Crimea voted for independence. This is why Crimea talking... wanted to be with Russia. Because sure. we in the media, in the Western media and in the West, won't acknowledge the reality of what's gone on. Western Ukraine backed the Nazis. It was a headquarters for the Nazi SS. The CIA are, under Alan Dulles yeah. actually gave immunity from prosecution to the Nazis of Ukraine hmm. from the Nuremberg trials. So um, there is a long history of the United States and our intelligence agencies funding and arming Nazis in Ukraine. These are not like new neo-Nazi groups that sprung up. These are the actual Nazis from the Second World War, who, if you go back to the Nuremberg trials, said that they were planning for a thousand year Reich. And so you have to really wonder as you look at this, when you know that the CIA sponsored the color revolution in Ukraine in 2013 and 14, that they selected Ukraine's leaders, go to the um, go to Victoria Newland's leaked phone conversation where she and the U.S. ambassador are deciding who can lead Ukraine. I mean, there's as much right. interference here as you could possibly imagine before right. you and even Laura. get to Hunter Biden, Nancy Pelosi, John Kerry, mm -hmm. and Mitt Romney, and all of their children who are employed, who earn millions from Ukrainian you are gas pointing, companies. Yeah, you are pointing, pardon me, to a real credibility crisis for our leaders. I want to let Karen Turk jump yeah, in. Yeah, I, I wanted to bring up the fact that President Zelensky is Jewish, and I don't know exactly how this factors in, but there's some very interesting points in what you're saying. And looking at this you know you could think it's political theatrics you you know made a very good point at the beginning that you think that putin is con in control and i actually want to place something that jen saki said because it seems that the white house is mm. actually echoing that sentiment watch this well the end game is really a question for president putin we have we have completely crushed his economy uh, we have provided military assistance, humanitarian assistance to the Ukrainians, enabling them to fight back for far longer uh, than the Russian leadership uh, anticipated. Uh, and again, he has to uh, he has to determine what the path forward looks for like for him. Thanks, everyone. He's determining you know, what this looks like. And I think that's a lot of what you said, Laura. I'd love to get your thoughts on that, what you just watched. What troubles me about the moment that we're in is that we have such a selective and a narrow reading of history. You know, President Zelensky may be Jewish, but he's not the only one in this who suffered during the Second World War, whose ancestors suffered, right? I mean, look at Putin. How many relatives did he lose in the siege of St. Petersburg? People don't know their history. They don't know what made Vladimir Putin. And I'm not a defend, you know, I'm not defending him. I don't need to defend Vladimir Putin. Putin. My job as a journalist is to try to understand what is the truth here. I don't like being lied to. And we're being mm -hmm. lied to on an epic scale. When we're told your only choices, you have to be 100% with Zelensky, who's a puppet, who you can find on the internet in black stilettos and leather pants, you know, with shirtless, doing a spoof, dancing with the stars kind of entertainment video. That's a mock of a Ukrainian group that does this kind of sat satanic, occult type of uh, music video. And I mean, Zelensky was selected, like so many of our leaders. And honestly, with, with big tech, and with election fraud these days, we don't know how many leaders all around the world have been yeah. selected for us and weren't actually voted in. But what we do know is that there are increasing problems with technology and the digitization of our world. Because 
look at what's happening with COVID. Look at what has happened globally. We are fighting the same battles all over the world. To pretend that this war is about Russia and Ukraine is a just a barefaced lie. Yeah. If Putin has been warning for 15 years that he is not going to stand by while the globalists take over the world, build bioweapons facilities and whatever else they're doing in Ukraine, Ukrainian yeah. oligarchs, Ukraine has been a center of money laundering for you know many of the leaders in this country for how long? Billions of U.S. dollars have been laundered through Ukraine, and we say nothing about it. These are our tax dollars. I mean, before the impeachment trial, had you ever heard of anyone in the United States? I mean, us bringing in foreign governments to the White House for anti-corruption right. training. I mean, does nobody question these things? Why do we not question them? We have an well, idiot our like Lieutenant Colonel Vindman. Hmm. who goes at the impeachment trial and sits there as a lieutenant colonel. He didn't even make colonel. And he's telling the president of the United States what his policy should be. You have a traitor in the form of Maria Yovanovitch, who was Obama's ambassador, who's telling hmm. Ukrainian government officials, don't listen to the will of the American people. Don't listen to well, the election results. We are the true leaders of America. I mean, and then people object when the woman isn't even fired. She's given a cushy job for life at Georgetown University at the expense of the U.S. taxpayer. And we're told that the president of the United States cannot say to his foreign counterparts, you know, that we want right. you to look into something. But Joe Biden I got can it. withhold as much aid as he wants to. I mean, right. there's so much hypocrisy and dishonesty here. And Ukraine is well, at the center of it all. Go back to Russia collusion. Go to Alexandra Chalupa. Go to Eric Caramella. The, the whistleblower who went to work for Adam Schiff, who wasn't really a whistleblower, right. and all those corrupt people in the deep state. And you know what? The deep state isn't a theory. It's not a conspiracy theory. It's an actual deep state. Look up the SES, the Senior Executive Service, because when that bureaucracy was ushered into law in the United States right. of America, that's when we got a bunch of unelected bureaucrats well, pulling the strings behind the scenes. And these Laura, are the people that keep lying to us. Absolutely. And pardon me, I, we've got a, a live a chat where we're streaming on Getter, for example, and I'm watching it as you're talking. People are talking about how you're dropping truth bombs and you're a real journalist. And I know that having worked alongside you for many, many years when you're at CBS and many other places. And maybe they didn't want to hear the truth, but you're dropping those truth bombs now. Unfortunately, we've got to hit a break right now. We'd love to have you back in the days ahead. We love having you on. Laura Logan, thanks for joining us on Real America's Voice. Thank you so much. Zu vielen von den Vorwürfen hört man den Medien nichts. Sie werden ausgeschwiegen. Und wenn Vorwürfe schwer sind und sie werden ausgeschwiegen, dann kann man davon ausgehen, dass sie sehr wahrscheinlich wahr sind. Es war beispielsweise so, dass am 11. September 2001 drei Türme eingestürzt sind, wir aber eigentlich alle nur wissen, dass es zwei Türme sind. Vom dritten Turm hört man einfach nichts mehr. Er wurde auch im nachfolgenden Bericht einfach ausgeschwiegen. Das heißt, wir haben hier einen riesigen Bericht, offiziellen Bericht, und der dritte Turm kommt einfach gar nicht vor. Das ist die typische Strategie. Das heißt, wenn man beispielsweise russische Medien konsumiert. Es wird hier behauptet, die Russen, sie verbreiten Propaganda. Es wäre ja so, okay, vielleicht lügen bei uns die Medien, aber die russischen Medien, die lügen genauso. Es ist vollkommen augenscheinlich, dass dort Dinge berichtet werden, die hier in den Medien gar nicht aufgegriffen werden. Sie tun es nicht, weil sie einfach nichts dazu sagen können. Sie wollen einfach, dass die Leute nichts davon wissen. Beispielsweise vom Azov-Bataillon. Und natürlich, dass es naheliegend ist, dass das Azov-Bataillon hinter Zivilisten versteckt. Von all diesen Augenzeugenberichten hört man hier in den Medien nichts. Еще вопрос. Я в политике слаба. Я не воин. Но то, что я увидела своими глазами, я считаю, если охраняют город, они должны стоять на окраинах. Если вы не можете его выстоять, бросайте автоматы, сдавайтесь, уходите. Они начали прятаться в жилых кварталах, в школах, в садиках. Где жилые дома? Они зашли. И тех, кого ловили за жопу русские войска, они сказали, мы живыми отсюда не выйдем. Мы будем закрываться живым мясом, живое мясо, которое выжило. В Мариуполе разрушений из 100% разрушений, 85% разрушений, это разрушили наша украинская армия. Потому что мы лично видели, как подъезжали на машинах с, 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 э, с этими с минометами, Тут же в 100 метрах, в 50 метрах выстрел, через голову, через голову летит мина, и в этом же поселке взрывается. Я насчитывал два раза по 10 выстрелов, 100%, 100 они разрушали нашу инфраструктуру города. 
Und genauso kann man hier davon ausgehen, dass wahrscheinlich alle Aussagen von Lara Logan, die nicht von den großen Medien hier widerlegt werden, dass sie wahr sind. Weil wenn die Medien, beispielsweise Russ die russischen Medien, widerlegen könnten, dann, könnten sie das, dann würden sie das ganz groß aufführen. Wenn sie jetzt Beispiele haben, dann würden sie zeigen, ja hier, so lügt die russische Propaganda. So lügen die russischen Medien. Das ist Propaganda. Hier, wir stellen es richtig. Sie lügen das und das und wir können beweisen, es ist so und so. Aus meiner Sicht zeigt dieses Interview bei diesem doch größeren amerikanischen Sender, dass man Hoffnung in die USA setzen kann. Ganz im Gegensatz zu Deutschland. Dass die Situation dort sehr viel besser ist als hier bei uns. Das zeigt sich allein schon im Wahlverhalten, aber das zeigt sich jetzt auch hier bei den Medien. Weil so ein Interview in unseren Medien wäre undenkbar. Und in Amerika war es möglich. Hier bei uns, man, man stelle sich vor, dass Lara Logan so ein Interview oder jemand ähnliches so ein Interview hier bei uns gibt, das ist unvorstellbar. Und jetzt zeigt sich auch, wie schlimm die Situation ist im Vergleich zu früher, dass es nicht mehr so ist wie früher. 2003 konnte man noch gegen den Irakkrieg sein. Das heißt, es konnte noch Interessen der USA widersprochen werden. Das ist jetzt heute nicht mehr der Fall. Denn tatsächlich ist es so, dass die USA mindestens eine Mitschuld tragen am jetzigen Ukraine-Konflikt. Dass sie auf jeden Fall Schuld tragen am Bürgerkrieg seit 2014 und dass sie diesen jetzigen Krieg billig in den Kauf genommen haben, um Vorteile bei den Rohstoffen zu haben. Und sie illegal die Regierung gestürzt haben. Good. So, uh, I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I, I guess you think, what, in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking, in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Boak and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. Um, I, I, kinda... I, I, just, I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's, he's the guy, you know, what he needs is Cleach and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them four times a week, you know. I, I, I just think Cleach going in, he's going to be at that level working for Yats and Yuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's, you know? I think that's right. Okay. Good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step? My understanding from that call, but you tell me, was that the big three were going into their own meeting and that Yats was going to offer in that context a, a three-way, you know, the three plus one conversation or three plus two with you. When I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Seri. Did I write yeah. you that this morning? Yeah, okay. I saw that. He's now gotten both Seri and Ban Ki-moon to agree that Seri could come in Monday or Tuesday. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, fuck the EU. Früher gab es noch Leute wie Peter Schollatur, die im Öffentlich-Rechtlichen die Kriegseinsätze kritisierten. Es noch unterschiedliche Meinungen gab. Natürlich wurde auch bei uns im Fernsehen gelogen, wurde getäuscht. Aber das Ausmaß ist jetzt doch, denke ich, noch ein ganz anderes. Es muss den Leuten verdeutlicht werden, dass das alles nicht in ihrem Interesse sind. Dass sie die Dummen sind. Dass hier Kräfte in den USA Deutschland gegen Russland ausspielen. Und dass das auf unsere Kosten geht, dass es auf ihre Kosten geht. Dass sie die Hereingelegten sind. Es wird jetzt an ihre niederen Instinkte appelliert, dass sie die Russen mobben. Dass sie oben sind, die Russen unten sind. Dass sozusagen der Stärke auf den Schwächeren draufhauen kann. An diese niederen Instinkte wird appelliert. Und leider funktionieren die Leute in Deutschland nicht so, dass man sagen kann, es ist ungerecht, was ihr tut. Sondern es funktioniert sehr wahrscheinlich die Argumentation, dass man sagt, es ist gegen euer Interesse. Ihr macht euch selbst kaputt. Die USA tricksen euch aus. Ihr werdet reingelegt. Es ist ekelerregend, aber mit diesen Argumenten muss man der Bevölkerung kommen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.